हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है आज हम गुथे हुए आटा से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार नाश्ता इसको आप बाहर से बाजार से लाते हैं और बनाते हैं आज हम घर में ही फटाफट बनाएंगे और यकीन मानिए इतना टेस्टी बनता है कि बच्चे भी काफ़ी लाइक करेंगे और बाहर से लाने का चित नहीं करेंगे न बनवाएंगे इसी तरीके से आप घर में हेल्थी टेस्टी नाश्ता को बना खिला सकते हैं तो इस आटे से हम तीन लोई बना लिए हैं लोई कुछ बड़े साइज़ के हैं उससे हम रोटियां बेल लेते हैं रोटियां हमारी मीडियम आकार में हुई हैं जितनी बड़ी लोई रहेगी उतना बड़ा बनेगा इससे रोटियां। तो चलिए चलिए ये हमारी तीन रोटियां बनके तैयार हो गई हैं ये रोटियां ज़्यादा पतली नहीं हैं कुछ मीडियम आकार में हैं अगर नाश्ता आप पतला बनाना चाहते हैं तो पतला बेलें और इस तरीके से हम पैन में रख दिए हैं डेढ़ गिलास पानी और इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल अगर सरसों का तेल डालते हैं तो उसको गर्म करके डालें नहीं तो रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऑयल डाल सकते हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पानी जब गर्म होगा तो इसमें हम जितने रोटियां बेले थे उसको एक एक करके इसमें डाल देते हैं इनको हमें बॉयल करके अच्छे तरीके से पकाना है मीडियम फ्लेम पर हम छोड़ देंगे पाँच से छः मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक जाते हैं इनको पकाने में ना इनको ढकना है और ना ज़्यादा परेशान होना है बस इसी तरीके से छोड़ दें ये एक दूसरे से चिपकते भी नहीं हैं क्योंकि इसमें हम ऑयल डाले हैं और नमक डालने से ये हल्का नमकीन भी हो जाते हैं जिससे नाश्ता हमारा टेस्टी लगे अब ये बॉयल हो गए हैं बॉयल जब ये हो जाते हैं तो नीचे की तरफ पानी में बैठ जाते हैं तो ये देखिए इनको हम निकाल लिए हैं अब ठंडा होने देंगे चाहे आप इसी तरीके से ठंडा करें चाहे एक एक अलग करके ठंडा करें लेकिन ये चिपकेंगे नहीं और इधर हम लिए हैं प्याज हरा मिर्चा टमाटर और शिमला मिर्चा इनको हम बारीक काट लेंगे आप चाहे इस तरीके से काटें चाहे लंबे स्लाइस में काटें जिस हिसाब से काटना चाहें काटें इसके साथ आप और सब्जियों को भी आराम से काट सकते हैं अब ये ठंडा हो गए हैं इनसे हम पतले पतले स्लाइस काट लेंगे पिज़्ज़ा कटर हमारे पास है इससे हम काट लेते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप चाकू से इनको काट लें जितने पतले रहते हैं उतना ही टेस्टी हमारा नाश्ता बनता है इसीलिए इनको आप पतला पतला ही काटें इस तरीके से हम तीनों रोटियों को काट लिए हैं और काट कर प्लेट में रख लिए हैं आप चाहें तो इस तरीके से काट कर दो दिन तक फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं और जब आपको नाश्ता बनाना हो तो आराम से बना सकते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपकेंगे नहीं तो चलिए नाश्तों को बनाते हैं फटाफट तो कढ़ाई में डाल दिए हैं सरसों का तेल और उनको कर लेंगे अच्छे तरीके से गर्म आप जो कुकिंग ऑयल खाते हैं उसको डालें और उसमें हम कटे हुए प्याज और हरा मिर्चा को डालकर कुछ देर सौते करेंगे प्याज को ना हमें लाल करना है ना ज़्यादा पकाना है इसमें क्रंची टेस्ट रहे बस जब ये हल्का से ट्रांसपेरेंट कलर में होंगे तभी हम डाल देंगे शिमला मिर्चा और शिमला मिर्चा को भी हल्का भून लेंगे इनको भी हमें नहीं गलाना है क्रंची टेस्ट में ही रखना है तो इन सबको बस कलर हल्का हल्का चेंज होने तक भुनेंगे और इसमें टमाटर डाल देंगे इसको भी कुछ देर भून लेंगे आप इसमें पत्ता गोभी गाजर मशरूम मटर इन सब्जियों को भी आराम से डालकर बना सकते हैं जिससे ये नाश्ता टेस्टी के साथ काफ़ी हेल्थी होगा क्योंकि आटे से बन रहा है और इसमें हम ढेर सारा सब्जियाँ डालेंगे तो हेल्थी तो होगा ही और इसमें डालेंगे मसाला जब सब्जियाँ हमारी भून जाएंगी तो इसमें हम मैगी मसाला पास्ता मसाला या चौमिन मसाला कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं और मसालों को कुछ देर भून लेंगे आज को कर देंगे धीमा और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच चिली सॉस एक छोटा चम्मच सोया सॉस और एक छोटा चम्मच टोमेटो सॉस इन तीनों सॉस को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सॉस को ज़्यादा हमें पकाना नहीं है बस हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें हम बारीक काट कर रखे हुए आटा के लच्छों को डाल देंगे और इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे यकीन मानिए यह नाश्ता अगर आप एक बार बना लेते हैं तो बच्चे आपसे दोबारा बनवाने के लिए कहेंगे और बिल्कुल जिद नहीं करेंगे कि आप बाहर से मैगी लाएं चाउमीन लाएं और ये हेल्थी नाश्ता आपके घर का फेवरेट नाश्ता बन जाएगा तो इस तरीके से इनको अच्छे तरीके से हम कर दिए हैं मिक्स यह हमारा गुथे हुए आटा से बन गया चाउमिन तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में कौन कौन पसंद किया और आपको भी यह आप अच्छा लगा कि नहीं हमारे घर में तो ये काफ़ी पसंद किया गया बच्चे काफ़ी चाव से खाए और इसमें ढेर सारी सब्जियां रहता है आटा से बना रहता है तो टेस्टी लगता है एकदम यह आटा के चाउमिन की तरह भी लगता है 
ऐसा नहीं लगेगा कि आप अलग से कोई रोटी या आटा का अपनी नाश्ता बना दिए हैं जो आटा वाला चाउमीन मार्केट में आता है तो बस उसी टेस्ट में यह हमारा नाश्ता लगता है तो अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर दिए हैं और दो मिनट ढक कर रख देंगे जिससे जो आटा के पीस हैं इसमें मसाला और सॉस का टेस्ट आ जाए तो ये लीजिए बन के रेडी हो गया है चलिए इनको प्लेट में लगाते हैं और खाते हैं अगर ये थोड़े बहुत रहते हैं तो आराम से चम्मच से पलटा से हम चलाते हैं तो बिल्कुल टूटते भी नहीं हैं बहुत ईजिली ये मिक्स होकर पक जाते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में हैं तो आप इस तरीके से दो काटों के सहायता से भी चलाकर पका सकते हैं तो प्लेट में ये हमारा चाउमीन गुथे हुए आटा से तैयार है और बनाने में तो काफ़ी ईजी है खाने में भी बहुत ही टेस्टी है पहले लोग आटा से बनाते थे सेवैयाँ और उनको सुखा कर रखते थे और उसे बनाते थे चाउमीन ये फटाफट आप इनसे रोटियों को बेलें और पकाएं और फटाफट चाउमीन बनाएं ना इसमें मेहनत करना है ना किसी मशीन की ज़रूरत है ना इनको सुखाना है और खाने में तो काफ़ी टेस्टी है और बनाने में बहुत ईजी है और यह हमारे हमारे बच्चों के लिए भी हेल्दी है